。Hello， 大家好，今天跟大家分享的这一颗还是迷你型的文心兰。它的名字叫做红飘虫。这一颗文心兰是我去年秋天从网上买回来的，之前团购了一颗，那一颗到现在还没有浮盆，我也不知道是什么原因，所以呢就在网上另外买了这一颗。买的时候说是一颗小苗。没想到几个月之后就开花了，它的花非常的美，非常精致，小巧的花，比划一下，也就跟我的手指头那般大，颜色非常的漂亮，深红色的颜色非常的高贵大方。之前在网上看见有些花的颜色比较浅。没有这些花的颜色那么深。这一颗文心兰是用水胎种植的，杯子是没有打洞，下面是放了一层桃粒。下面放桃粒的目的就是让它有非常好的排水。刚买回来的时候，它还是一颗非常小的苗，几乎没有什么根。现在上面能看见的已经长了两条新的根，这个就是它的名签。迷你文心兰的种植方法跟一般文心兰的种植方法有什么区别？它们的种植方法都是一样的，用水胎、杯子无洞这种种植方法，怎么样给它浇水？怎么样判断？什么时候给它浇水？看一下这些水苔，看上去已经是干了，摸上去还有一点湿度的时候，就应该给它浇水。不要等所有的水苔完全干了，摸上去已经是脆脆的感觉，这个时候是太干了。文心兰的根系非常的细小。如果这么干的话，根就很难恢复过来了。在植料干到百分之七十左右的时候，就应该给它浇水。不要像我们养蝴蝶兰那样见干见湿，要等根完全灰白了才浇水。由于文心兰的根系非常的细小，所以它对水分的要求是比较高的。用这种种植方法，怎样给它施肥呢？也是非常的简单，只要把水溶肥放到水里，直接倒进去也就可以了。红飘虫的花期比较长，有一个多月的时间，花非常的美，可惜这些花是没有花香的。我觉得这些迷你文心兰对光线的要求没有那么高。去年秋天买回来之后，就一直把它种植在室内，在植物灯下生长。光线就跟我其他的蝴蝶兰需要的光线一样。这么美的红飘虫文心兰，您喜欢吗？